ஹாய் டூட்ஸ் இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களில் டெக்னாலஜியை நம்ம தவறாக புரிஞ்சுட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி நம்ம தவறாக புரிஞ்சு கொண்ட ஒரு அஞ்சு ஃபேக்டை பற்றி தான் இப்போ நான் பேச போகிறேன் இதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது மெகா பிக்சல் இப்போ ரீசெண்டாக வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் இப்படி மெகா பிக்சல் அதிகமாக தான் வருது நம்ம எல்லோருமே ஒன்று தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மெகா பிக்சல் அதிகமானால் ஃபோட்டோவுடைய கிளாரிட்டி அண்ட் ஃபோட்டோ வந்து ரொம்ப சூப்பராக வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அது தப்பு கேமரா க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோவோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் அளவு பிக்சலுடைய தரம் அப்புறம் வந்து சாஃப்ட்வேர் இதை பொறுத்து மாறும் நிற்கும்போது கேமராவை பெருசாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து பிஸ்னஸ் டாக்டிக் ஸோ அப்படியெல்லாம் சொன்னால் நம்ம வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தப்பாகவே புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் வாங்கிடுவோம் அப்படின்றது தான் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் எம்பி பிக்சல் கேமராவில் எடுக்கக்கூடியது ஒரு டுவெல் எம்பி கேமரா கூட இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய வேகம் இந்த வேகம் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்பி பிஎஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி எம்பி பிஎஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இது வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணும்போது ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொல்கிற எம்பிபிஎஸ் வந்து மெகா பிட்ஸ் நம்ம நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து மெகா பைட்ஸ் எட்டு மெகா பிட்ஸ் சேர்ந்தால் தான் ஒரு மெகா பைட்ஸ் ஸோ நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் அவங்க சொல்லும்போது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதனால் யாரும் வந்து இனிமேல் டவுன்லோட் பண்ணும்போது ஸ்லோவாக இருக்குதுன்னு வருத்தப்படாது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு மேக்னட் கொண்டு போனால் அது ஸ்பாயில் ஆகிடும்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ இருந்த டிவி அந்த ஃபோன் இதுக்கிட்டலாம் வந்து நம்ம மேக்னட் கொண்டு போனால் ப்ராப்ளம் வரும் பட் இப்போ வந்து டெக்னாலஜி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய டிவிலேயோ இல்லை வாஷிங் மிஷின் அந்த அதர் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது பார்த்திங்கன்னா ரேம் கிளீனர் ஆப் முன்னாடி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபோனுடைய ரேம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம தனியாக ஒரு ஆப் வந்து ரேம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபோன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமான ரேம் தான் கொடுக்குறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து தேவையில்லாத ஆப்பை வந்து க்ளீன் பண்ணிடும் ஸோ ஃபோன் வந்து ஸ்பீடாகவே இருக்கும் அப்புறம் நம்ம வந்து ஆப் க்ளீனர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி தேவையில்லாமல் அடிஷ்னலாக வச்சுக்கிட்டு க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இன்பில்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரேம் க்ளீனரே வந்து அது வேலையை செஞ்சிடும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மொபைல் சார்ஜிங் ஆர் லேப்டாப் இந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா மொபைல் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்தோடனே தான் சார்ஜ் போடணும் ஸோ அடிக்கடி சார்ஜ் போய்ட்டு இருந்தால் பேட்ரி வேஸ்ட்டாக போயிடும் இல்லை அப்படின்னா நைட்டு ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டுட்டு இருந்தால் பேட்ரி வெடிச்சிடும் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு பிகாஸ் அப்போது யூஸ் பண்ண பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா லித்தியம் கார்பனேட் ஸோ அது வந்து சேல் திறன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அது அந்த அஃபெக்டெல்லாம் ஆகிடுச்சு பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய லேப்டாப் பேட்ரியாக இருக்கட்டும் மொபைல் பேட்ரியாக இருக்கட்டும் லித்தியம் அயன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட சேல் திறன் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஸோ எப்போ வேணால் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் பேட்ரி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாது சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சார்ஜ் கொடுக்குறது அதுவே ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய பேட்ரிகள் டிசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் எதுக்கும் பயப்படாமல் சார்ஜ் போடலாம் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் சிஎஸ்ஓ